cours de déguisement. Ce sera, je crois, samedi et dimanche matin. C'est vraiment quelque chose qui fait vivre le plateau bien en amont, dans les écoles, notamment les associations. Tout le monde se prépare pour cet événement. C'est la Coupicard, oui. C'est l'histoire d'un territoire. C'est tout un plateau et les communes de l'atterrissage, parce que tout ce qui décolle doit bien atterrir. C'est un investissement complet. Et effectivement, les écoles font partie de, du spectacle. Les, les, les enfants de, du plateau accueillent ceux de la vallée. Ouais, ça, euh, ça fait le lien, au fait, entre le haut et, et le bas. Et ce lien et cette recherche de lien, et ça fait partie des valeurs de la Coupe Icar, de, de nourrir ces liens et, et ce tissu. C'est important pour... Euh, pour l'ensemble des personnes qui s'impliquent à l'année pour la Coupicard. Alors les petits comme les grands se déguisent, certains prennent même leur envol. C'est toujours très rigolo. Vous, quel est le... vous avez un souvenir d'un déguisement qui vous a plus marqué qu'un autre de... Par sa... son côté spectaculaire je... ou artistique je... je pense que j'ai été très marqué par les déguisements de Francis Selman, qui étaient des déguisements extraordinaires avec... Je me souviens particulièrement d'un poisson géant et d'un dragon euh, assez extraordinaire puisque j'étais déjà parapentiste quand je les ai vus et sensible à la technique nécessaire pour faire décoller et la créativité du, dé, du, du déguisement incroyable. Oui, c'est marquant. Alors, on ne va pas oublier donc, tous ceux qui volent. On a parlé du grand public, mais la Coupe Icar, c'est aussi euh, l'opportunité de tester du matériel, de voir ce qui se fait en matière de, de nouveautés et puis euh, de, de prendre son envol avec. Exactement. Donc C'est une formule euh, Icar Test inaugurée l'année dernière, euh, qui s'est ajoutée à la programmation, qui a été un vrai succès, malgré les contraintes et les restrictions de fréquentation de public. Donc, c'est euh, reconduit pardon, cette année. C'est vraiment attendu, on a beaucoup de pilotes inscrits, on a tous les enfin, une majorité de constructeurs qui jouent vraiment le jeu. Et c'est une belle opportunité ouais, d'ouvrir effectivement cette coupe Icar dédiée aux pilotes, puisqu'historiquement c'était ça la coupe Icar, c'était pour les pilotes. Et voilà, on revient aussi un peu aux sources en gardant le grand public. Comment ça se passe On fait remplir une, une petite décharge si on déchire une voile ou On s'assure du bon niveau des pilotes avant ou... C'est toute une organisation, vraiment. C'est une organisation avec une équipe spécifiquement dédiée à l'organisation du car test. Et donc oui, évidemment, il y a des contraintes. Il y a des contraintes d'un niveau minimum à avoir. Et ce sont les constructeurs eux-mêmes qui confient le matériel et qui connaissent mieux que personne le matériel qu'ils vont confier et qui s'assurent via un entretien avec, euh, avec les pilotes qui viennent, qu'il y a compatibilité entre les deux. Et on a en plus une équipe qui est indépendante, qui dépend de la Coupe Icard et qui, elle, s'occupe de la partie météo pour s'assurer que les pilotes qui décollent vont décoller dans des conditions qui leur correspondent. Pour accéder euh, au plateau, on oublie le funiculaire, fortement endommagé euh, par les inondations fin décembre dernier. Il euh, y a des parkings pour les voitures, mais le mieux, c'est quand même de privilégier les navettes. Exactement. On a de nombreuses navettes alors qui sont au départ pour une partie grâce au département de Grenoble et qui desservent l'Imbin. Et euh, grâce à la communauté de communes du Grésivaudan, on a des navettes qui nous permettent de monter de l'Imbin jusque à saint thierry touvé Voilà, ces navettes, euh, il suffit de les... elles sont en bas, il suffit, voilà, parce qu'on le voit, le, le funiculaire. Mais le funiculaire, ça concernait très peu de personnes en vérité. Le funiculaire, c'est un moyen de transport historique et qui effectivement a une capacité de transport limitée. Les bus en transportent plus. Voilà. Mais on regrette effectivement ce funiculaire, on espère qu'il on, on qu reviendra euh, rapidement. Merci beaucoup Thibaut euh, Lajugi. Si on veut avoir plus d'infos sur la Coupe Icar, il y a aussi un site internet, c'est coupe-icar.org. Merci beaucoup et, et bonne, bonne fête du vol libre. Alors, Merci. Avant de se quitter, une idée de sortie. Il a un incroyable talent. Il sera mardi soir sur la 